বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখেছি যে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে এবং ওয়েদারের চেঞ্জের কারণে কিভাবে আমাদের পৃথিবীতে কি কি প্রভাব পড়বে এই ভিডিওতে আমরা জানবো হোয়াট হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে কি কি প্রভাব পড়বে তাহলে চলো শুরু করি বাংলাদেশ ইজ অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা খুব বড় একটা সেন্টেন্স চলো আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ি বাংলাদেশ ইজ অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সিং তাহলে বাংলাদেশ কোন অভিজ্ঞতা মুখোমুখি অলরেডি হয়ে গেছে দ্য অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট অ্যাডভার্স মানে প্রতিকূল ইম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রভাব তাহলে কার প্রভাব গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রতিকূল প্রভাবগুলো আছে এগুলো কিন্তু বাংলাদেশ এর মধ্যে ও অনুভব করা শুরু করে দিয়েছে সামার ইজ আর বিকামিং হটার অ্যান্ড দ্য মনসুন ইজ ইরেগুলার ইরেগুলার মানে অনিয়মিত মনসুন মানে বর্ষা অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল আরও বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে এবং বর্ষাকাল কিন্তু অনেক বেশি অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে দেয়ার আর আনটাইমলি হেভি রেনফলস কজিং ওয়াটার লগিং অ্যান্ড ল্যান্ডস্লাইড ওয়াটার লগিং মানে কি পানিতে পরিপূর্ণত হওয়া আর ল্যান্ডস্লাইড মানে হচ্ছে ভূমিধ্বস আর আনটাইমলি মানে হচ্ছে অসাময়িক আনটাইমলি মানে হচ্ছে যে সময় আমরা এটা আশা করি না এরকম সময় কিন্তু অনেক ভারী বর্ষণ হচ্ছে যার কারণে পানি জমে যাচ্ছে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভূমিধ্বস হচ্ছে এমন আদার ইম্প্যাক্ট আরও কিছু প্রভাবের মধ্যে আর ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লাডস ঘন ঘন বন্যা হচ্ছে রিভার ইরোজন নদী ভাঙন হচ্ছে ক্রপ ড্যামেজ অর্থাৎ আমাদের ফসল শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু ড্রথ মানে খরার কারণে প্রলং কোল স্পেলস প্রলং মানে কি বিলম্বিত আর স্পেল মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল তার মানে সত্য অনেক বেশি সত্য প্রবাহ হওয়ার কারণে স্যালিনিটি অফ ওয়াটার তার মানে লবণাক্ত পানির কারণে ইন দ্য কোস্টাল এরিয়াজ অর্থাৎ উপকূলবর্তী এলাকায় লবণাক্ত পানির কারণে অনেক লম্বা সমুদ্রে সত্য প্রবাহ চলার কারণে এবং খরার কারণে আমাদের আরও কি কি হচ্ছে আমাদের বন্যা হচ্ছে নদী ভাঙন হচ্ছে এবং আমাদের শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলো সব কিন্তু বাংলাদেশে এসব ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হচ্ছি ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড বিং ইন ডিজাস্টার্স টু বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন এর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আসা শুরু করেছে উই রিমেম্বার দ্য ড্যামেজ কস্ট বাই দ্য আইলা ইন টু দু হাজার নয় সালে আইলা ঘূর্ণিঝড় আমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছিল সেটা কিন্তু আমাদের মনে আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ভিক্টিম দ্য ইনক্রিজিং ইন নাম্বার এভরি ডে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা শিকার হয়েছে তাদের নাম্বারটা কিন্তু তাদের সংখ্যাটা প্রতিদিনই বাড়ছে দ্য নাম্বার অফ ফ্যামিলিজ অ্যান্ড ভিলেজেস দ্যাট লুজ দিয়ার হোমস পারমানেন্টলি টু রিভার্স এভরি ইয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন বাংলাদেশ দ্য নাম্বার অফ ফ্যামিলিজ অ্যান্ড ভিলেজেস তাহলে পরিবার এবং গ্রামের সংখ্যা দ্যাট লুজ দিয়ার হোমস পারমানেন্টলি যারা তাদের ঘর বাড়ি একদম চিরতরে হারিয়ে ফেলে টু রিভার্স অর্থাৎ নদী ভাঙনের কারণে তারা ঘর বাড়ি চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলে তাদের যে নাম্বারটা ইজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন বাংলাদেশ এবং এই সংখ্যাটা অনেক বড় অ্যান্ড ইনক্রিজিং নাম্বার অফ পিপল আর সাফারিং ড্যামেজ ও লস টু দেয়ার প্রপার্টি অ্যান্ড সাম টাইম লাইফ ডিউ টু ডিজাস্টার্স কজ বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দুর্যোগ হচ্ছে সেগুলোর কারণে প্রতিদিনই এই সংখ্যাটা বাড়ছে যারা ড্যামেজ ওর লস টু দেয়ার প্রপার্টি অ্যান্ড লাইফ তার মানে ওদের জমি জমা ওদের সম্পত্তি এবং তাদের জীবনের যে ক্ষতি হচ্ছে এই সংখ্যাটা প্রতিদিনই বাড়ছে ফলোইং দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ এই জলবায়ু পরিবর্তনকে অনুসরণ করে দ্য রিভার ব্যাংক অ্যান্ড কোশ্চেন ইরোজন আর ইনক্রিজিং অ্যাট অ্যান অ্যালার্মিং রেট অর্থাৎ নদী ভাঙন এবং সমুদ্রের কারণে ভাঙন এগুলো কিন্তু খুবই ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যাচ্ছে ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট এ ফোর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার রাইজ অফ সি লেভেল ফ্লাড অলমোস্ট টেন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট অফ আর টেরিটরি অ্যান্ড উইল মেক ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিপল অফ আর কোস্টাল রিজিয়ান্স হোমলেস এটা মানে হচ্ছে এটা আমরা ধারণা করছি যে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমাদের দেশে সমুদ্রের নেতাতে উপরে উঠবে এবং আমাদের পুরো দেশের দশ দশমিক নয় শতাংশ জমি পানিতে ভেসে যাবে এবং এর কারণে সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন মানুষ ঘর বাড়ি হারিয়ে ফেলবে চিন্তা করতে পারছো এটা কত ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার হবে আমি জানি যে এই যে আমরা প্যাসেজটা এখানে পড়লাম এই প্যাসেজটা কিন্তু খুবই কঠিন ছিল তাই আমি তো একবার পড়লামই তোমরাও কিন্তু খুব ভালো করে এই যে এই এই জায়গাটা থেকে তো খুব ভালো করে শিখে নেবে এবং শিখে যাতে সবগুলোর প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিতে পারো সেরকমভাবে কিন্তু শিখতে হবে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে চুজ দ্য বেস্ট আনসার ফ্রম দ্য সরি চলো আমরা দেখি চুজ দ্য বেস্ট আনসার ফ্রম দ্য ফলিং অল্টারনেটিভ তাহলে প্রোলং মিনস কি প্রোলং মিন
the 5.5 million people with the homeless it seems continue to go like this তাহলে দেখো এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম যে তিনটার মধ্যে আমরা দুটো প্রশ্ন উত্তর পেরেছি আর এখানে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশ কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হবে এখন এর পরের ভিডিওতে আমরা জানবো এই ক্ষতি মোকাবিলা করতে হোয়াট ক্যান ভি ডু আমরা কি করতে পারি এটার জন্য চলে যাও পরের ভিডিওতে